வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம சுல்தானோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோவில் சுல்தானேட்ஸோடைய இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் அதோடைய ஃபைவ் டைனாஸ்டிஸ் பார்த்தோம் இப்போது இந்த வீடியோவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னாலே நார்மலாக சொசைட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ரிலீஜியன் டான்ஸ் மியூசிக் அவங்களுடைய ஆர்கிடெக்சர் டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா ப்ளஸ் அவங்களோட எஜுகேஷனும் சேர்த்து வரும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்களுடைய ஸ்டேட் அண்ட் சொசைட்டி பற்றி பார்ப்போம் இவங்களோட ஸ்டேட் அண்ட் சொசைட்டியில் ஃபஸ்ட்டு சுல்தானேஜ் ரூல் பண்ணாலே அது ஒரு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் தான் கன்சிடர் பண்ணாங்க இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு வர ரூலர்ஸ் எல்லாம் அவங்களே என்ன சொன்னாங்கன்னா லெஃப்டினன்ட் ஆஃப் காலிஃபா சொல்லிவிட்டு அவங்களே கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா பால்பன் வந்து என்ன பண்ணார்னா அவரை அவரே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் கார்டுன்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அவர் ரூல் பண்ணார் அவருக்கு அடுத்ததாக அலாவுதீன் கல்ஜி என்ன பண்ணார்னா பெருசாக யார் சொன்னதையும் இல்லை தியாலஜிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் அதில் இருக்கிற மாதிரியெல்லாம் அவர் பிலீவ் பண்ணலை ஆனால் ஸ்டேட்டுக்கும் அங்கே இருக்கிற பீப்புளுக்கும் என்ன குட்னஸ்ஸோ அதை மட்டும்தான் செஞ்சார் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சுல்தானேட்ஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இக்தாஸ்னு ஒரு சிஸ்டம் தேவைப்பட்டுச்சு லைக் விஜ விஜயநகரா கிங்டமில் நாயக்கா சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா நாயக்கா சிஸ்டமே வந்து இக்தா சிஸ்டமை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இக்தா சிஸ்டம்னா என்னென்னா அவங்களுடைய அஃபிஷியல் கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரித்து கொடுத்து அவங்களோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறது அவங்களோட டைரக்ட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இன்டைரக்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது அது அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இக்தாஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் முக்தீஸ் ஆர் வாலிஸ் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க எதுக்காக அவங்க மெயினாக இந்த மாதிரி இக்தா சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை டைமில் டிஃபென்ஸ் குரூப் தேவைப்பட்ட டைமில் இவங்கள யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ப்ளஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த இக்தாஸை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட டைரக்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஆர்மியை வந்து காலிஷான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாம் யாருனா இவங்க டேக்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பே பண்ண மாட்டாங்க இல்லை கேஷோ எல்லாம் பே பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுடைய அந்த பீப்புளே சுல்தானோட டைரக்ட் ட்ரூப்பில் அவங்களோட ஓனாக இருக்கிற ட்ரூப்பில் ஆர்மிக்கே அனுப்புவாங்க அந்த ஓன் ட்ரூப்போடைய நேம் வந்து ஹஷ்மி கல்ப் நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட டேக்ஸ் கலெக்ஷனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணும்போது அவங்க எப்படி டேக்ஸ் வாங்கினாங்கன்னா ஹெரிடிட்ரியா ஹெரிடிட்ரி இன்டர்மீடியட்ஸ் பரம்பரை பரம்பரையாக வாங்கி தர்றதுக்குன்னு நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியட்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ வந்து அவங்கள சௌதரிஸ்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் வில்லேஜ் ஹெட்மேன் நாட்ஸ் இவங்களெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க இவங்கெல்லாம் ஏமாத்தாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பார்த்துக்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு இவங்களோட நோபிலிட்டின்னு பார்த்தா நோபிலாக கன்சிடர் பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட்டு டேர்க்ஸ் மட்டும்தான் நோபல் சொல்லிவிட்டு கன்சிடர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா ஆப்கான்ஸ் ஈரானியன்ஸ் அண்ட் இந்தியன் முஸ்லீம்ஸை அவங்க ஒதுக்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வந்து டைரக்ட் முஸ்லீம்ஸ் கிடையாது ஸோ அவங்கெல்லாம் நோபல் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒருத்தர் வந்து அவங்களோட நோபல் வந்து அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது அண்ட் நாட் பை பர்த்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தவங்க ஒன் டைம் முஸ்லீமாக மாறிட்டா அவங்க வந்து எல்லாருமே ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணப்படும் சொசைட்டியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் அவங்களோட ஸ்டேட் அண்ட் சொசைட்டி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டெல்லி சுல்தான்ஸோடைய ரிலீஜியன் பற்றி பார்ப்போம் சுல்தான்ஸோட ரிலீஜியனில் அவங்க ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணது வந்து மோனோத்தியசம் தான் ஒரே கடவுள் தான் ஒரு பவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க ஹிந்துஸ்க்கு அப்போ வந்து இந்த மாதிரி மோனோத்தியசம் ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபாலோ பண்ணதை விட்டது தான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது பகவத்கீதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை யார் நோட் பண்ணாங்கன்னா அல்பெருனின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கார் இது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த ப்ராக்சிமிட்டி தான் வந்து முஸ்லீம்ஸையும் மோனோத்திசமாக ஃபாலோ பண்ண வச்சது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா தேர்டீன் சென்ச்சுரியில் வீரசைவா ஆர் லிங்கயா செக்டுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிவன் மட்டுமே கும்பிடுவாங்க அவங்க வந்து கர்நாடகாவில் இருந்தாங்க இதை யார் ஃபவுண்ட் பண்ணாங்கன்னா பாசவா அதாவது பராசிவான்னு சொல்ல சொல்லிட்டும் சொல்லலாம் யா அப்புறம் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து நார்த் இந்தியாவுக்கு மோனோ திசம கொண்டு போன ரெண்டு முக்கியமான பேர் என்னென்னா நாம்தேவ் அவர் வந்து மகாராஷ்டிராவிலேருந்து வ
டெல்லி சுல்தான்ஸ் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸில் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருந்தாலும் அதோடைய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவங்களுடைய லேண்ட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்டை அவங்க கிரெயின்ஸாக கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கேஷாக மாற்றிட்டாங்க அதை ரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இந்த கேஷ் ஃபுட் கிரெயின்ஸு அப்புறம் அதர் திங்ஸ் எல்லாம் ரூரல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டவுன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அங்கே கொண்டு வந்து மார்க்கெட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்போ தான் வந்து டெல்லி அண்ட் தௌலதாபாத் வந்து வேர்ல்டுலே ஒரு கிரேட் சிட்டிஸாக மாறுச்சு தௌலதாபாத் வந்து தேவகிரி கிரேட் சிட்டிஸாக மாறினதுக்கப்புறம் அதர் லார்ஜ் டவுன்ஸ்னால் கொஞ்சம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறது முல்தான் காரா ஆவத் கவுர் கேம்பே கேம்பேனா கம்பயத்னும் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு குல்பர்கா இதெல்லாம் இப்படி ஸ்டேட்டஸாக மாறுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க கோல்டு சில்வர் மின்டேஜ் கொண்டு வந்திருந்தாலும் காப்பரையும் கூட சேர்த்து அவங்க ஒரு ரொட்டீனாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு கேஷ் எல்லாம் இருந்துச்சு இது மங்கோல்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய டிஃபீட்டாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் இந்த டைமில் இந் இந்தியாவில் இந்த டெல்லி சுல்தான்ஸோடைய எக்கனாமிக் க்ரோத்து செம்மையாக இருந்துச்சு அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேடு ஓவர் லேண்டு லேண்ட்லேயும் செம்மையாக போச்சு ப்ளஸ் சீவேஸ்லேயும் நல்லா போச்சு இந்த டைமில் அவங்க ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை பெரிய லெவலில் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போது டெல்லி சுல்தான்ஸோடைய ட்ரேட் அண்ட் அர்பனைசேஷன் பற்றி பார்ப்போம் டெல்லி சுல்தான்ஸோடைய ட்ரேட் அண்ட் அர்பனைசேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு லக்ஸுரியஸ் குட்ஸ் எல்லாம் தயாரித்தாங்க அதை ஸ்பெஷலாக அதை இன்னும் எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ணது சுல்தான்ஸும் நோபல்ஸும் தான் நெக்ஸ்ட்டு குப்தா எம்பயருக்கு அப்புறமா இந்தியாவில் மட்டுமே கிடைக்கிற ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கோல்டு இவங்க டைமில் திரும்பவும் ஒரு அப்பியர் ஆக ஆரம்பிச்சது அதனால் அது ஒரு டிமாண்டாக இருந்துச்சு அவங்க ஒரு மார்க்கெட் ப்ளேஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு வேர்ல்ட் ட்ரேடிங் லெவலில் இருந்துச்சோ அந்த சிட்டிஸ் நேம்லாம் டெல்லி லாகூர் முல்தான் காரா லக்னோ டி அன்ஹில்வாரா கேம்பே அண்ட் தௌலதாபாத் இந்த இடம்லாம் ஒரு வேர்ல்ட் ட்ரேட் சிட்டி லெவலில் இருந்துச்சு தென் அங்கே இருந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்னென்னா ஜெயின்ஸோட மார்வாரிஸ் ஹிந்து முல்தானிஸ் முஸ்லீம் பொக்ராஸ் கௌரசானிஸ் ஆப்கான்ஸ் அண்ட் இரானியன்ஸ் இவங்கெல்லாம் இங்கே இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதனால் அங் அந்த ஏரியாவில் இந்த சிட்டிஸ்லாம் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் செம்மையாக ஃப்ளரிஷ் ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த சி லெவல் ட்ரேடும் ஓவர் லேண்ட் ட்ரேடும் யார் யார் கண்ட்ரோலில் என்னென்ன இருந்துச்சுன்னா சி லெவல் ட்ரேட் வந்து குஜராத்தீஸும் தமிழ்ஸும் அதை டாமினேட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் லேண்ட் ட்ரா ட்ரேடை டாமினேட் பண்ணது ஹிந்து முல்தானிஸ் முஸ்லீம் குரசானிஸ் ஆப்கான்ஸ் அண்ட் இரானியன்ஸ் இவங்க வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியா வரைக்கும் சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஓவர் லேண்ட் ட்ரேட் இருந்துச்சு இவங்களால் இவங்கெல்லாம் அதை டாமினேட் பண்ணாங்க இப்போது நெக்ஸ்ட்டு சுல்தானேட்ஸோட இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்டைசேஷன் பார்ப்போம் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்டைசேஷனில் அவங்க பேப்பர் மேக்கிங் டெக்னாலஜி வந்து ஃபஸ்ட்டு சைனீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு அராப்ஸ் வந்து அதை கற்றுக்கிட்டு இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த டெல்லி சுல்தான்ஸ் டைமில் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பின்னிங் வீலும் சைனால தான் இன்வென்ட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஈரான் வழியாக வந்து ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியில் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துச்சு அந்த டெல்லி சுல்தான்ஸோட டைமில் அதனால் என்னாச்சுன்னா யான் ப்ரொடக்ஷன் நிறையா ஆச்சு நூல்கண்டு நிறையா ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு வீவிங் ப்ராசஸும் ஸ்பீடப் ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதோடைய சப்சிக்வெண்ட்டாக லூம் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய ஆனதுனால வீவிங் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்பீடப் பார்த்து ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ப்ரொசீஜரில் போச்சு நெக்ஸ்ட்டு செரிகல்ச்சர் பெங்காலில் ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து வெறும் மண் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க டைமில் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிக்ஸ் அண்ட் மோட்டார்ஸ் வச்சு ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லலாம் இது வந்து என்ன டெக்னிக்னா வால்டிங் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க இதை யூஸ் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி வீடு கட்ட ஆரம்பித்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போது டெல்லி சுல்தான்ஸோடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி பார்ப்போம் சுல்தான்ஸோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் மெயினாக என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்னா இன்ஸ்டியூஷனலைஸ்ட் எஜுகேஷன் இருந்துச்சு அது வந்து மெட்ராஸாக சொல்லுவாங்க அந்த மெட்ராஸால் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் சென்ட்ரல் ஏஷியா அண்ட் ஈரான் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாலேயும் ஈரான்லேயும் நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தங்கி படிக்கிறதுக்கு ஒரு
டீச்சிங் வந்து மெயின்னா குரானோட கன்ஃபைண்டில் தான் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் முகமது எப்படி சொல்கிறாரோ அப்படி தான் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்க்கு அந்த எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனல் பேர் என்ன வச்சாங்கன்னா மக்தாப்ஸ் அண்ட் மத்ராசஸ்னு வச்சாங்க மக்தாப்ஸ்னால் என்னென்னா அங்கே ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து சில்ட்ரனுக்கு சொல்லித்தராங்க அதை அந்த பசங்க வந்து எழுதவும் படிக்கவும் கற்றுக்குறாங்க ஸோ அந்த இடத்த மக்தாப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இவங்க மக்தப்ஸ் அண்ட் மத்ராசாஸ் இந்த சிஸ்டம்ஸை அவங்களோட எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க டாமினேஷனில் இருக்கோ அங்கெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி எஜுகேஷன் சிஸ்டமை மெயின்டைன் மெயின்டைன் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேஸ்ட் அண்ட் விமன் இந்த சொசைட்டி பற்றி பார்ப்போம் முஸ்லீம் விமன் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்து விமனோட அவங்க நிறையாவே ஃப்ரீடம் என்ஜாய் பண்ணாங்க ஆனால் ப்ள என்னென்னா அப்பர் கிளாஸில் இருக்கிற விமன் மட்டும் பர்தா போட்டுட்டு அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஜெனானாஸ்னு ஒரு இடம் ஜெனானாஸ்னால் முஸ்லீம்க்குன்னு இருக்கிற ஃபீமேல் குவார்ட்டர்ஸ் அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு குவார்ட்டர்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஹிந்து விமனோட அவங்க ரொம்பவே ஃப்ரீடம் என்ஜாய் பண்ணாங்க எது இல்லைனா அவங்களோட ரெஸ்பெக்ட்டு அவங்களோட அஃபிஷியல் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்களோட ஜாஸ்தியாகவே இருந்துச்சு ப்ளஸ் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு இன்ஹெரிட்டன் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் அண்ட் டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஹிந்து விமனை விட ஹிந்து விமனுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இல்லை இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜாகவே இருந்தது ப்ளஸ் அந்த டைமில் ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ்லலாம் அதாவது ஹிந்து கம்யூனிட்டிஸ்லலாம் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு கேர்ள் சைல்டு பிறந்தாலே அது ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சூன்னு நினச்சாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு முஸ்லீம் விமன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க எதுவும் நினைக்கல அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த விமன்ஸ் கேர்ள் சைல்டுக்கு படிக்கவும் எழுத படிக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி ஹை ரிச் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு டெல்லி சுல்தான் சோரிய ஆர்கிடெக்சர் பற்றி பார்ப்போம் இவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் வந்து மோஸ்ட்லாம் என்ன இருந்துச்சுன்னா ஆர்ச்சு டோம்ஸ் வால்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சு ப்ளஸ் இந்த இந்த மாதிரிலாம் வந்து முதல்லலாம் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணல அதுக்கப்புறமா லைம் சிமெண்ட் மார்பிள் ரெட்டு கிரே அண்ட் எல்லோ சாண்ட்ஸ்டோன்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க நெக்ஸ்ட் அவங்க அதோடைய ஆர்கிடெக்சர் மோஸ்ட்டாக என்ன இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே இருந்த ஹிந்து பில்டிங்ஸ்லாம் ஹிந்து டெம்பிள்ஸ்லாம் அவங்க அதை தான் திரும்பவும் கொஞ்சம் மாடுலேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க மாற்றிக்கிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவாத்துல் இஸ்லாம் மாஸ்க் இருக்கு இல்லையா இதுவும் அந்த மாதிரி வந் வந்த ஒன்று தான் ஏற்கனவே அங்கே ஹிந்து அண்ட் ஜெயின் டெம்பிள் இருந்ததை அதுக்கு மேலே அவங்க அதையே கொஞ்சம் மாடுலேட் பண்ணி குவாட்டுல் இஸ்லாம் மாஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு அதை மாற்றி பண்ணிக்கிட்டாங்க அது வந்து யார் பில்ட் பண்ணதுன்னா குதுப் உதின் ஐபக் தான் பில்ட் பண்ணார் அது வந்து குதுப் மின்னாருக்கு அட்ஜஸ்டாக இருக்குது டெல்லியில் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணுன்னா பால்பன் கட்டின தோம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ ஆர்ச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி அலாய் தர்வாசா அதாவது அதை கட்டினவர் அலாவுதீன் கல்ஜி அது வந்து என்னென்னா கேட்வே ஆஃப் குவாத்துல் இஸ்லாம் மாஸ்க் அந்த மாஸ்க் ஒரு கேட்வே க பில் பண்ணார் அதுதான் வந்து அலாய் தர்வாசா அதை வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரூ தோம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு தோம்புனா பால்பன் கட்டினது ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ டோம்னா அதை வந்து அலாவுதீன் கல்ஜி கட்டினது நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி கியாசுதீன் துக்லக்கும் முகமது பின் துக்லக்கும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு லேக் ஃபார்ம் பண்ணாங்க யமுனா ரிவரை பிளாக் பண்ணி அது வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் இஷ்யூவாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போது ஸ்கல்ப்சர் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸ்கல்ப்சர் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்னென்ன நினச்சாங்கன்னா ஆர்த்தோடக்ஸ் இஸ்லாம்ஸ்லாம் அதாவது ப்யூர் இஸ்லாம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அனிமல்ஸும் ஹியூமன் ஃபிகர்ஸும் ஒரு பில்டிங்கில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஒரு இஸ்லாமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய இஸ்லாமிக் ப்ரீ இஸ்லாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க ஃப்ளோரல்ஸ் அண்ட் ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு அராபிஸ்கியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் டெக்ரேட்டிங் அதாவது என்னென்னா அராப்லேயே அவங்க டிசைன் டிசைனாக எழுதது தட் மீன் கேலிகிராஃபி அது வந்து ரொம்ப ஒரு நெக்ஸ்ட்டு அதை அப்டேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அங்கங்கே நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மாறினதுக்கப்புறமா மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ட்ரெண்டினஸ்ஸாகவே இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து ரபாப் அண்ட் சாரங்கி
மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள பர்சன் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணார்னா சான்ஸ்கிரிட் மியூசிக் ஒர்க்கை பர்ஷியனில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் அந்த ஒர்க் பேர் என்னென்னா சான்ஸ்கிரிட்டில் ராக் தர்பன் இதை வந்து பர்ஷியனில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டார் நெக்ஸ்ட்டு ஜியா உதின் பர்னி வந்து ஒரு ரைட்டர் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நுஸ்ரத் கத்துன் இவர் வந்து ஒரு மியூசிஷியன் அண்ட் மிர் அஃப்ரோஸ் இவரும் ஒரு டான்ஸர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜலாலுதீன் கல்ஜியோடைய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் மியூசிஷியன் அண்ட் டான்ஸர்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாமே ஒரு எவிடன்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு டெல்லி சுல்தான்ஸோடைய லிட்ரேச்சர் ஒர்க் பற்றி பார்ப்போம் சுல்தான்ஸோடைய லிட்ரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் அமீர் குஷ்ரு வந்து ஒரு எமர்ஜிங் போயட்டாக இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எதோட ஸ்பெஷலைசேஷன்னா பர்ஷியன் போ ப்ரோஸ்லேயும் போயட்ரிலையும் ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருந்தார் அவரை வந்து அவரே ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிட்டார் அவரை இந்தியன் சொல்லிக்கிறதுக்கும் அவர் இந்தியன் சொல்லிக்கிறதுல ஒரு நைன் ஸ்கைஸில் இருந்தார் ரொம்ப பறந்து ஒரு பெருமையாக சொல்லிக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய ஒர்க் எல்லாத்துலேயுமே அவர் எதை பற்றி பேசியிருப்பார்னா இந்தியாவோட கிளைமேட் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ்னால் முக்கியமாக சான்ஸ்கிரிட் பற்றி பேசியிருப்பார் அதோடைய ஆர்ட் மியூசிக் பீப்புள் ஏன் அனிமல் பற்றி கூட பேசியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே டைமில் இஸ்லாமிக் சஃபி ஒரு செயிண்ட் வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லிட்ரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங்ஸும் இருந்துச்சு அதோடய ஸ்கூல் வந்து யாரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜியா உதீன் பரணி ஷம்ஸ் உதீன் சிராஜ் அஃபிஃப் அப்துல் மாலிக் இசாமி இவங்க மூணு பேர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எதுக்குன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு ஸ்கூல் க்ரியேட் பண்ணாங்க அதுக்காக அப்புறம் ஜியா உதீன் பரணி என்ன பண்ணார்னா ஒரு பர்ஷியன் ப்ரோஸில் ஒரு கிரேட் மாஸ்டர் ரைட்டர் அதே மாதிரி அப்துல் மாலிக் இசாமி என்ன பண்ணார்னா ஒரு பொயட்டிக் காம்போசிஷன் பண்ணார் ஒரு அந்த பொயட்டிக் காம்போசிஷன் நேம் வந்து ஃபுட்டு உஸ் சலாட்டின் அந் அதில் வந்து என்ன கதைனா கஸ்னி வந்து இங்கே இன்வைட் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து முகமத் பின் துக்லக் வரைக்கும் அவங்களுடைய எல்லா ஹிஸ்ட்ரியும் அவரை அந்த பொயட்டிக் காம்போசிஷனில் மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருப்பார் இவங்க டைமில் மோஸ்ட்டாக என்ன பண்ணாங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர்ஸை வந்து பர்ஷியனில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு புக் துதி நாமா அது வந்து த புக் ஆஃப் பேரட்ஸ் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்டோரியை பர்ஷியனுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்டோரியை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க வந்து ஜியா நக்ஸபி இந்த டைமில் சான்ஸ்கிரிட் ரொம்ப டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு நிறைய சான்ஸ்கிரிட் ஸ்கூல்ஸ் அகாடமிஸ்லாம் அங்கங்கே ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த டைமில் சான்ஸ்கிரிட்டு செம்மையாக ஃப்ளரிஷ் ஆச்சு ப்ளஸ் ஒரு கிளாசிக் சான்ஸ்கிரிட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதோட நேம் வந்து பாலபவுலி டுவெல் செவன்டி சிக்ஸில் டெல்லியில் அதை கிளைம் பண்ணுறாங்க அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதில் சுல்தான் பால்பன் வந்ததுக்கப்புறமா காட் விஷ்ணு வந்து அமைதியாக தூங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எந்த கவலையும் இல்லாமல் தூங்குறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த டைமில் அராப்ஸும் பர்ஷியனும் சான்ஸ்கிரிட்டில் அவங்களோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஜாஸ்தியானதுனால ஸ்ரீ ஸ்ரீவாராஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாருனா அவரோட சான்ஸ்கிரிட் ஒர்க்கு அதோட நேம் வந்து கதக் கௌத்துக்கா அதோட ஸ்டோரியில் யூசுஃப் அண்ட் ஜுலைக்கா இவங்களுடைய ஸ்டோரி லவ் ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு க்ரியேட் பண்ணி ஒரு சான்ஸ்கிரிட்டில் லவ் லிரிக் எழுதுகிறாரு ப்ளஸ் பத்தவாத்ரா என்ன பண்ணுறாருனா ஃபிர்டவ்ஸி ஷானாமாவை ஒரு மாடலாக எடுத்துக்கிட்டு அவர் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறாரு ஜைனா விலாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் கம்பைல் பண்ணுறாரு அந்த புக்கில் அந்த ஸ்டோரியில் என்ன இருக்குன்னா காஷ்மீர் ரூலர்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக அந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவோட டெல்லி சுல்தான்ஸ் பற்றி முடித்தாச்சு பார்ட் ஒனில் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்டு ஸ்லேவ் டைனாஸ்டி அப்புறம் பார்ட் டூவில் கில்ஜி டைனாஸ்டி அதாவது கல்ஜின்னு இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு துக்லக் டைனாஸ்டி சையத் டைனாஸ்டி அண்ட் லோடி டைனாஸ்டி பற்றி பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் அதோடைய அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸ்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ